আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বয়স তখন 35 বয়স কত মজার একটা ঘটনা খেয়াল করে শুনবেন বয়স কত 35 কাবা ঘরের পুনর্নির্মাণ হবে কাবা ঘরের চারটা কর্নারের একটা কর্নার আছে আর রুকনুল হাজারিল আসওয়াদ যেখানে হাজরা আসওয়াদ পাথর থাকে ওইটাকে সরানো হয়েছে এখন কাবা ঘরের নির্মাণ শেষ ওই হাজরা আসওয়াদ পাথর নিয়ে এটার কর্নারের মধ্যে সেট করা হবে কিন্তু কে রাখবে কারণ হাজরা আসওয়াদ তো যেন তো পাথর নয় জান্নাতি পাথর কিয়ামতের দিন এই পাথরের ভেতরে আল্লাহ একটা জিহ্বা দিবে দুইটা চোখ দিবে এই পাথর বলবে আল্লাহ এই লোকগুলো আমারে চুমো দিয়েছিল এর সিলায় আজকে তুমি তার জান্নাতে ঢুকায় দাও তো এটা অনেক সম্মানিত পাথর এই পাথরকে বহন করাটাও সম্মানিত চার দলের মক্কার চার নেতা বলে এই সম্মান আমরা হাত ছাড়া করতে চাই না কেউ এই পাথরে হাত দিতে পারবে না এক নেতা কয় আমি নিব আমি নিয়ে এটা কাবা ঘরে রাখব দ্বিতীয় নেতা বলে না এই পাথর আমি অন্য কাউ রে দেব না এটা অনেক সম্মানে এর অনেক প্রেস্টিজি আছে সু আমি এই পাথরটা হাতে নিয়ে কাবা ঘরে রাখব তৃতীয় নেতা বলে না রক্তের গঙ্গা বইয়ে দেব কিন্তু এই পাথর কাউ রে দেব না চতুর্থ নেতা বলে না আমি নেব কিলা কিলা আসে না নাই পাথর কয়টা নেতা কয়জন চারজন এখন কিভাবে এই সম্মানিত পাথর নিয়ে সেট করবে কেউ মীমাংসায় যেতে পারে না এক মুরুব্বি বলে থাক আজকের জন্য এখানেই সবার মূল তুবি আগামী দিনে এই মসজিদুল হারামের দরজা দিয়ে প্রথম যে ঢুকবে সে সিদ্ধান্ত দিবে আল্লাহর মেহরবানি এর পরের দিন এই পদ দিয়ে ছুটে এসেছে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সুবানাল্লাহ পড়বেন না আল্লাহ পড়ে নামাজ করে কামলিওয়ালা নবী প্রথম আসলেন সবাই খুশি জয় আমিন রদিনা বি আরে আলামিন আসছে আলামিন আসছে সবাই বিশ্বনবীকে বললেন এই এই ঘটনা কেউ তো পাথর ছাড়তে চায় না পাথর হইল একটা নেতা কয়টা এখন কে এই পাথর নিয়ে রাখবে এই নিয়ে মারাম আল্লাহর হাবিব সাল্লাম বললেন যাই হালুম্মা ইলাইয়া সাউবান একটা কাপড় নিয়ে আসো আমি এখনই সলিউশন করে দিচ্ছি সুবহান আল্লাহ নাই কাপড় নিয়ে আসা হলো বিশ্বনই বললেন কই পাথর সবাই বলল এই পাথর আল্লাহর হাবিব সাল্লাম মোবারক হাত দিয়ে পাথরটা তুললেন চার নেতারে বললেন ও চার নেতা কাপড়ের চার কর্নারে তোমরা ধরো চার নেতা কাপড়ের চার কর্নারের মধ্যে ধরল বিশ্বনবী নিজ হাতে পাথরটা নিয়ে কাপড়ের মাঝখানে রেখে দিলে এবার বিশ্বনবী আগে আগে যায় চার নেতারে বললেন চার কর্নার ধরে পাথরটার নিয়ে আমার পেছনে পেছনে আসো কাবার কাছে যে বিষ্ণবী আবার নিজ হাতে পাথরটা তুললেন আবার নিজ হাতে কাবার ভেতরে রেখে দিলেন পড়েন সুবাহান সম্মান আসলে চার নেতার দিকে যায় নাই সম্মান গিয়েছে বিষ্ণবীর দিকে এতক্ষণ কাউরে দিবে না এখন কেউই ধরতে পারে নাই তারপরেও খুশি সব সম্মান গেল বিশ্বনবীর হাতে সব স্টেটাস গেল বিশ্বনবীর হাতে চার নেতা কাপড়ের কিনারা ধৈর খুশি এইটাই বলে নেতৃত্বের গুণা বলে চিল্লাই বলে কনফ্লিক্টি বিরোধ নিষ্পত্তি করার কোয়ালিটি থাকা চাই তবেই তিনি নেতা কি কারিশমা দেখছেন হোয়াট এ ক্যারিসমাটিক লিডার এতক্ষণ রক্তের বন্যা বইয়ে দিবে কাউরে দিবে না পাথর এখন কেউই ধরতে পারে নাই কিন্তু স্লোগান দিতেছে জিন্দাবাদ আসরা নাই নেতা হইলে এরকম নেতা হইতে হবে মদিনাতে আউস আর ফাজরাজ গোত্রের যুদ্ধ একশো বিশ বছরে কয় বছর কেউ থামাতে পারে না রক্ত খই যুদ্ধ আল্লাহ হাবিব সাহেস্তা মক্কা থেকে মদিনায় এসে সাত দিনের ব্যবধানে একশো বিশ বছরের যুদ্ধ থামায় দিলেন এতদিন এই গোত্রের লোকের সাথে এই গোত্রের কোনো বিয়ে নাই এই গোত্রের লোকের সাথে এই গোত্রের কোন অর্থনৈতিক লেনদেন নাই বিষ্ণবী যখন আউস খাজরাজের যুদ্ধ থামিয়ে দিলেন মদিনাতে আনন্দের ধুম পড়ে গেল নতুন নতুন উৎসবের ধুম পড়ে গেল সব ভাই ভাই নেতা হইলে এরকম নেতা হইতে হবে কোন মারামারি থাকতে পারবে না সমাজে চিল্লায় কোন ঠিক কিনা নেতা আসলেই সমাধান নেতা আসলেই সহি বুখারিতে একটা কিতাব আছে কিতাব উসুল মীমাংসার অধ্যায় একটা বাব আছে বাবু কৌলিল ইমাম ইলি আসহাবিহি ইযহাবু বিনা নুসলিহ বাইনাহুম ইমাম সাহেবের এই কথা যে আমাদেরকে নিয়ে চলো আমরা মিলাই দেব এটা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা বিখ্যাত ডায়লগ ডায়লগটা কি খেয়াল করে শুনেন যুদ্ধ মারামারি আর ঝগড়া শুনলেই আল্লাহ রাসুল সাহেস্তাম বলতেন ইদ হাবুবিনা নুসলেহ বাইনাহ আরে আমরা আছি তো আমগুলো নিয়ে যাও না আমরা মিলাই দিব 
সুবানাল্লাহ পড়েন মারামারি দেখলে বিষ্ণু নবী মিলায় দিতেন আল্লাহর হাবিব সাঃ ইসলাম বলতেন আলা উখবিরুকুম বি আফদালি দারাজাতিন মিনাস সালাতি ওয়াস সিয়ামি ওয়ান নুসুক রোজা নামাজ সালাতের চেয়ে বড় একটা সওয়াবের কাজ আছে ওটা কি আমি তোমাদের বলবো না সাহাবারা বললেন সেটা আবার কি বিষ্ণু নবী বলেন ইসলাহু দাতিল বাই দুইজন ঝগড়া করতেছে তুমি ঝগড়া না লাগায় দিয়া মিলায় দিবা এর চেয়ে ভালো কাজ হয় না জোরে কোন ঠিক না সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কাজ নোয়াখালীতে আগুন লাগলে আপনারা কি দিয়ে নিবা কি দিদায় পানি অনেক জায়গায় তেল দেয় জ্বলতেছে কি আগুন আগুন নিবানোর জন্য ঢালবেন কি অনেকে ঢালে কি না আপনি থামাই দিবেন মিলাই দিবেন আপনার জন্য ভালো জিনিস মিলাই দিবে কে সাত নাম্বার ফরসাইটেডনেস দূরদৃষ্টিতা ভিশনারি অ্যাটিচিউড ফিউচারিস্টিক নেতা অনেক দূর দেখতে পায় তিনি দূরদর্শী কর্মী যত দূর দেখে নেতাও যদি তত দূর দেখে দেশ চলবে কথা বলেন কর্মী যদি দেখে পাঁচশো মিটার নেতার দেখতে হবে কয় মিটার এক হাজার মিটার কর্মী যদি দেখতে পায় এক হাজার মিটার নেতার দেখতে হবে কয় হাজার মিটার দুই হাজার মিটার কারণ নেতা হবে ফিউচারিস্টিক ভিশনারি স্বপ্নবাজ স্বপ্নচারী নেতাকে স্বপ্ন দেখতে হয় ওই স্বপ্ন জাতিকে দেখাতে হয় চিল্লাই বলেন ঠিক মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড় আপনি কত বড় আপনার স্বপ্ন শুনলে বোঝা যাবে স্বপ্ন সেটা না যেটা মানুষ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখে স্বপ্ন সেটা যেটা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা মানুষকে ঘুমাতে দেয় না আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলাম স্বপ্ন দেখিয়েছেন সাহাবাদের বিশ্ববিজয়ের স্বপ্ন ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে দেখার স্বপ্ন চিল্লাই বলেন ঠিক না আল্লাহর হাবিব বলছেন দেখিয়েছে তত জায়গায় লা ইলাহার পতাকা পথ পথ করে একদিন উড়বে কোন একদিন দেশের আকাশে কালী মার পতাকা উড়বে সেদিন সবাই খোদাই বিধান পে দুঃখ বেদনা বলবে এটাই আমাদের স্বপ্ন চিল্লাই বলেন ঠিক কি না স্বপ্ন দেখতে জানতে হয় সুলহে খুদাই বিয়া চলতেছে সন্দি চোদ্দশো সাহাবা নিয়ে বিষ্ণুবী মক্কায় আসলেন ওমরা করতে কাফাররা বলে গো গো ব্যাক অ্যাবাউট টার্ন ফিরে যাও হবে না আল্লাহ রসুল সাহেব অনুরোধ করলেন দাও না ওমরার নিয়োগ করে এসেছি এ যার আর রেদা পড়ে কাফাররা বলে না আগামী বছর এ বছর হবে না চুক্তি করো চুক্তির মধ্যে লেখা হলো মা খবা আলাইহি মোহাম্মদুন রসুল্লাহ ঠিক আছে চুক্তি দশ বছরের মোহাম্মদ রসুল সাহেব ইসলামের পক্ষ থেকে চুক্তি কাফাররা বলে না আমরা তো তোমার রসুল্লাহ মানি না তোমার রসুল্লাহ মানলে তো মা সাদাত না আঁকা আলা সেই তোমার সাথে কোনো ঝগড়াই নেই রসুল্লাহ কাটো সাহাবিরা তেড়ে উঠলেন ওমারে ফারুক বলেন মুখ সামলে কথা বল সুহাইল ইবনে আমের তোর জিব্বাটা আমি টেনে ছেড়ে ফেলবো সাবধান আমার নবী শেষ নবী শেষ রাসুল মোহাম্মদ রসুল্লাহ কাটার ক্ষমতা কারো নাই আমি ওমর বেঁচে থাকলে কেউ কাটতে পারবে না বিষ্ণু বললেন ওমর সরে যাও কেটে দাও সাহাবারা কথা শুনতেছেন সাহাবারা বলে রক্ত খই যুদ্ধ হবে আমার নবীর নামের পরে রসুল্লাহ লিখতেই হবে বিশ্বনবী বললেন কেটে দাও কারণ সাহাবারা দেখতেছে এতটুকু বিশ্বনবী দেখে অতটুকু বিশ্বনবী অন্য প্লানে আগাচ্ছেন বিশ্বনবী ভাবলেন দশ বছরের যুদ্ধ বিরতি যদি হয়ে যায় আমি আমার লোকদেরকে ঠিক করব আমি তার বিয়া তালিম তাহাজিব তামাদ্দুন দিয়ে মদিনাটাকে একটা কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করব। আমি আমার ফোর্সকে সাজাব আমি আমার সাহাবাদেরকে প্রশিক্ষিত করব এই দশ বছরের ব্যবধানে আমি গোটা বিশ্বকে ঝাঁকি মেরে কাঁপিয়ে নেব 
কিন্তু সাহাবারা পরে আছে রসুল্লাহর মধ্যে সাহাবারা পরে আছে কই সাহাবারা এর চেয়ে বেশি ভাবতে পারতেছে না সাহাবারা বলে রসুল্লাহ কাটা যাবে না বেশ সময় বলেন কেটে দাও তার মানে নেতা কর্মী যদি দেখে পাঁচশো মিটার নেতার দেখতে হবে এক হাজার মিটার চিল্লাই বলেন ঠিক কি না নেতার নয় নাম্বার গুণা বলি এ লিডার শুড বি ভ্যারি স্ট্র্যাটেজিক নেতাকে কৌশলী হতে হয় কৌশল না জানলে উনি নেতা হতে পারে বলেন ডিপ্লোমেটিক কোয়ালিটি কূটনীতি যদি না জানা থাকে নেতা হইতে পারবে আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলামের মতো বড় কূটনীতিবিদ পৃথিবী দেখেছে কথা কন না কেন দেখেন কি ধরনের স্ট্র্যাটেজি আমার নবী ফলো করতেন আমার নবী যদি যুদ্ধ করতে কোথাও যেতেন অ্যাটাক করবেন ডান দিকে অ্যাটাক করবেন কোন দিকে খাইবার অ্যাটাক করবেন খাইবার ডানে বিষ্ণুবী বের হতেন মদিনার বাম দিক দিয়ে যাবেন কই ডানে আওয়াজ করে বলেন যাবে কই কিন্তু মদিনা থেকে বের হইতেন কোন দিক দিয়ে বাম দিক দিয়ে লোকেশন আর ডাইরেকশন কখনো কারোর সাথে শেয়ার করতেন না উনি কই যাচ্ছে কেউ বুঝতো না বাম দিক দিয়ে বের হয়ে অনেক ঘুরে তারপরে ডান দিকে যেতেন সুমানলা পড়বেন না অ্যাটাক করার সময় তিনটা অপশন দিতেন চুজ এনি অব দ্য অপশন যে বলতেন নাম্বার ওয়ান আসলিম তাসলাম ইসলাম মানো ভাই ভাই আমার হৃদয়ে চলে আসো তোমরাও ভাই আমরাও ভাই দুনিয়া তো শান্তি আখের তো শান্তি এটা যদি ভালো না লাগে অপশন টু ইউ পে দ্য ট্যাক্স উই প্রোভাইড ইউ দ্য সিকিউরিটি তোমরা ট্যাক্স দিবা আমরা তোমাদের সিকিউরিটি দিব আল জিজিয়াতা আন ইয়াদিন ওহম সিরুন তোমরা জিজিয়া দিবা আমরা সিকিউরিটি দিব প্রথম অপশন মুসলমানও হইল না আমাদের ভাইও হইল না দ্বিতীয় অপশন ট্যাক্সও দিবা না কাফির থাকতে মনে চায় থাকো খ্রিস্টান থাকো ইহুদি থাকো ধর্মান্তরিত হওয়া লাগবে না খালি ট্যাক্স দিবা ওইটাও ভালো লাগে না তিন নাম্বার অপশন হচ্ছে দ্য সোর্ট উইল ডিসাইড হোয়াট গান হ্যাপেন এমং আস তলোয়ার ফায়সালা করবে এখন কি হবে সুমানলা করবেন না প্রথমেই যেই কোথাও অ্যাটাক করতেন বিশ্বনবী সবসময় ডিফেন্সিভ মোডে থাকতেন আত্মরক্ষার মোডে থাকতেন আক্রমণ করা হলে মেনে নিতেন ধৈর্য ধারণ করতেন ধৈর্যের সীমা যখন ছাড়িয়ে যেত তখন বিশ্বনবী হাত তুলতেন চিল্লাই বলেন ঠিক কি না যুদ্ধের ময়দানে যখন সেনাপতি পাঠাতেন বলতেন খবরদার নারীদের গায়ে হাত তুলুন বৃদ্ধাদেরকে মেরো না শিশুদেরকে মেরো না ওই এলাকার পাদ্রীদের গায়ে হাত তুলো না ওই এলাকার গবাদি পশুগুলোকে হত্যা করো না গাছপালা গুলো ধ্বংস করো না তোমাদের বিরোধী যোদ্ধারাও যদি তলোয়ার রেখে দিয়ে হাত তুলে বলে আল আমান সিকিউরিটি সিকিউরিটি আমরা আমান চাই নিরাপত্তা চাই তাকেও মেরো না সুমানলা পড়বেন না গোটা বিশ্বকে সভ্যতা শিখিয়েছেন মক্কা বিজয়ের পরে গণধর্ষণ করেন নাই গ্রামকে গ্রাম তিনি জ্বালিয়ে দেন নাই হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ শত্রুকে এক বাক্য দিয়ে ক্ষমার ঘোষণা দিয়েছেন চিল্লাই বলেন ঠিক আওয়াজ করে পড়তে হবে আল্লাহ কূটনীতি কারে বলে ডিপ্লোমাসি কারে বলে স্ট্র্যাটেজিক অ্যাটিটিউড কারে বলে শিখে নেন বদরের প্রান্তরে বিশ্ব ইসা ইসলাম উপস্থিত হলেন ওই যে কাফেরদের তাবু কাফেররা আসছে তিন দিন আগে মুসলিম সৈনিকরা পৌঁছলেন তৃতীয় দিন এসে বিশ্ব ইসা ইসলাম সবাইকে বললেন কত হতে পারে কাফের কেউ বলতে পারে না দুইজন রাখাল পেয়ে জিজ্ঞেস করলে এই রাখাল কয়দিন ধরে আসো কে আমরা এক সপ্তাহ ধরে বদরে আছি শুনতেছেন শুনতেছেন উনি বললেন ওই যে কাফের রাজা আসছে কয়দিন আগে কয় তিন দিন আগে তিন দিন আগে কত হবে সংখ্যা কলু কেসি অনেক কত হইতে পারে রাখাল দুই টাকা জানি না আল্লাহ রাসুল ইসলাম চিন্তায় পড়ে গেলেন কারণ ওনার যুদ্ধে অ্যাটাকের সিস্টেম ছিল শত্রু সংখ্যা কত এটা আমাকে জেনে নিতে হবে সুবানলা পড়বেন না অনেক কৌশল হাত্রি এবার বিষ্ণুবী আবার রাখাল দুইটাকে ডেকে পাঠালেন বললেন কেম ইয়ান হারু না খুললা ইয়াও ওরা আসার পর থেকে প্রতিদিন খাওয়ার জন্য কয়টা করে ওট জবাই করে এবার ওরা বলল প্রথম দিনে ইয়াউমান ফেসান প্রথম দিন খাওয়ার জন্য ওট জবাই করেছে নয়টা অফিল ইয়ামি সানি আসারা আর দ্বিতীয় দিনে ওট জবাই করেছে দশটা বিষ্ণুবী বললেন তাই ইদান আল কম কিভাবে নমুনা দেখে আলামত সংগ্রহ করতেন ওরা কয়টা উট জবাই করেছে 
দুই দিনে প্রথম দিন নয়টা দ্বিতীয় দিন দশটা বিষ্ণুবী হিসাব মিলাই ফেললেন যোগ বিয়োগ দিয়ে কাফেরের সংখ্যা নয়শো থেকে এক হাজারের মধ্যে হবে হিসেব করে দেখা গেল এক হাজার সৈনিক এসেছিল সেই বদরের যুদ্ধে চিল্লায় বলো স্ট্র্যাটেজি জানতে হয় না তাকে কৌশল জানতে হয় সর্বশেষ নেতার যে গুণ এটা বলে শেষ করব সাকসেস ইন ম্যানেজমেন্ট নেতা ভালো নেতা বানায় যা ঠিক কি না এ গুড লিডার প্রডিউসেস এ গুড লিডার একজন ভালো নেতা তখনই ভালো নেতা যখন সে নতুন করে ভালো নেতা তৈরি করে দিয়ে যায় ঠিক কি না সে যদি নতুন নেতৃত্ব তৈরি করে দিয়ে না যায় সমাজ চলবে চলবে এটাকে বলে দি সাকসেস ইন ম্যানেজমেন্ট আল্লাহ রাসুল ইসলাম ভালো সাকসেস রেখে গিয়েছিলেন এমন কিছু যোগ্য নেতৃত্ব তৈরি করে গিয়েছিলেন উনার পরে টানা ত্রিশ বছর নেতৃত্ব নিয়ে মুসলিম উম্মাকে এক সেকেন্ড ভাবা লাগে না চিল্লায় বলো মুসলমান ঠিক ভালো নেতা ভালো নেতা বানায় নেতা খালি নেতৃত্ব দেয় উনি কোনো নেতা বানায় নাই এটা কি নেতা কথা বলেন এবার উত্তর দেন আমার নবী এন্তেকালের আগেই যোগ্য নেতৃত্ব তৈরি করে রেখে গিয়েছিলেন কি যান নাই কাকে রেখে গেছেন আবু বাকার কথার আগে হাত চলত জোরে কোন ঠিক কিনা আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম বলতেন আমার পরে নবীও নাই রসুল নাই তবে আমার পরে যদি নবী হওয়ার যোগ্যতা কারো থাকে আমার ওমরের সেই যোগ্যতা আছে প্রভু তুমি বলেছো রসুল দেবে না বলো নি দেবে না ওম বলো নি দেবে না হাম জাতারি খালি দেবে জয় সমর প্রভু তুমি বলেছো রসুল দেবে না বলো নি দেবে না ওম বলো নি দেবে উঠলেন কেন এই দুই ঘন্টা ওয়াজ শোনার পরে শেষ বেলায় আপনারা উঠে যাবেন না বিশৃঙ্খলা আমি দেখতে চাই না একটা লোক প্যান্ডেলে আওয়াজও করবে না উঠতেও পারবে না আমার নবী নিজেও ছিলেন শ্রেষ্ঠ নেতা রেখেও গিয়েছেন শ্রেষ্ঠ নেতা চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা সাইদনা আবু বাকার সাইদনা ওমরে ফারুক ওসমান জুন্নুরাইন আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যোগ্য নেতৃত্ব হাতে কলমে প্রশিক্ষিত করে ওনাদেরকে রেখে গিয়েছেন তাই মুসলিম উম্মা উম্মারা নেতৃত্বে সংকটে পড়া লাগে না জোরে কোন ঠিক কিনা জি তো এজন্য আমরা চাই আমাদের একটা সেন্ট্রাল লিডারশিপ থাকুক কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যেই নেতাদের নেতৃত্বে আমরা সামনের দিকে যাব যে দশটা পয়েন্টস আমরা শুনলাম আমাদের সব নেতাদের এই গুণগুলো থাকার দরকার আছে না নেই এই গুণগুলো আমলে নিয়ে মুসলিম উম্মার এই নেতৃত্বের সংকট যেন আমরা কাটিয়ে তুলতে পারি আল্লাহ তুমি তৌফিক দান করো আমরা পড়ি আমি এখানে বিশাল একটা প্রতিষ্ঠান আছে এই বিশাল প্রোগ্রাম থেকে শুরু করে অনেক খরচ ওনাদের হয়েছে স্বেচ্ছাসেবক ভাইয়েরা তাদের সময় মাত্র দুই মিনিট এই দুই মিনিটে প্যাকেট নিয়ে আপনাদের সামনে যাবে যার যতটুকু সুযোগ হয় আমরা কেউ বাদ যাব না এই প্রোগ্রামের জন্য এবং এই বিশাল মাদ্রাসার জন্য আমরা মুক্ত হস্তে দান করে যাব এই উঠতেছেন কেন উঠলেন কারা কারা এদিকে তাকান যারা উঠছেন এদিকে তাকান দেখি তাকান তাকান আমরা দোয়া ছাড়া কেউ যাব না যাবেন ভদ্র নোয়াখালীর ছেলেরা অনেক ভদ্র বসেন সুন্দর সুন্দর ঘোষণা আছে কয়েকটা সুন্দর সুন্দর ঘোষণা এতক্ষণ তো প্লে কার্ড দেখাইছো উইলাভ আজারি এখন উঠলে হবে কতটুকু লাভ করো আজারিরা দেখবো বসো একটা উঠতে পারবো না আমার ভাই রফিকুল্লাহ আফসারি ভাইয়ের অসাধারণ কিছু বই আছে অনেকে খুঁজে কোথেকে পাবে আজকে এখানে আছে যাদের দরকার আপনারা নিয়ে যাবেন আমি নিজেও ওনার একজন ভক্ত ওনার লেখার ভক্ত আমি নিজেও ওনার লেখার পাঠক অসাধারণ লিখেন কি যেন একটা দেখলাম নানা আলেম নানা মতে আমি যাব কোন পথে আলেমরা নানান মতে পাবলিক যাবে কোন পথে তো সুন্দর সুন্দর বই আছে এগুলো আপনারা নিয়ে যাবেন 
স্টেজে উপস্থিত আছে নোয়াখালী জেলার এডিশনাল এসপি কই উনি আপনি মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ কাজী মোহাম্মদ আব্দুর রহিম ভাই না আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের এই জেলার এডিশনাল এসপি সাহেব আছেন আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই যে এত ব্যস্ত মানুষ আমি জানি তারপরেও ওনারা এই প্রোগ্রামে উপস্থিত হয়েছে অনেক শুকরিয়া জানাই কোম্পানিগঞ্জ উপজেলার ওসি সাহেব আছেন জনাব আরিফুর রহমান ভাই সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান বাদল ভাই আমার নামে নাম